ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഫ്രഞ്ച് ഷോട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമ്മളിതിലേക്ക് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ തൊഴി വെക്കൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു രൂപം അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടവും അപ്പം നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടിയൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു വിധം വലുപ്പമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മക്കൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇതെന്തായാലും ഇഷ്ടമാവാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണവും ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കും നല്ല കട്ടിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളാകരുത് എന്നാൽ തീരെ ചെറുതാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കനത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കും അപ്പം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതി ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി സ്റ്റാർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകും നന്നായിട്ട് അലമ്പിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വട്ടം അങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കണം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ ഒരു വിധം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കൈയൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റിയ ചൂടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തുണിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നനവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളം നനവൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നല്ല തുണിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം നനവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം പക്ഷേ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വറുത്ത് കൂടി എടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ 
തീ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കറുത്ത് പൊരി എടുക്കാനായിട്ട് ഫുള്ളിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുതരാം തീ കൂട്ടി വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ള് വേവൂല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഇട്ട് പിന്നെ തീ കുറയ്ക്കേണ്ട വന്നാൽ തീ കുറച്ചും കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ വേണം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സാണ് കേട്ടോ അവനിത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അവനിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവനിത് ഞാനിത് അരിഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കളറൊക്കെ മാറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ തരം ആകുമ്പോൾ വേണം നമുക്കിത് കോരി എടുക്കാനായിട്ട് അതുവരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഷോട്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയത് ഈ ഒരു കളറായ മതി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആവണ്ട അപ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്തിടാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂടി കോരി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി തൂവി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഷോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ പ്രത്യേകം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്